ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட கிளாஸஸ் தான் ஸோ கொஞ்ச நாள் நம்ம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் ஒன்றோ டி த்ரீ ஆர் ஃபோர் வீடியோஸை ஸ்டீல் முடிஞ்சிடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெல்டட் கனெக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி போல்ட் அண்டு ரிவர்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன வெல்டட் கனெக்ஷன் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ள இருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை நம்மளுக்கு என்னென்ன கொஷினில் கேட்பாங்களோ அது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ரிவர்ட்டும் போல்ட்டும் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் வெல்ட்னால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு பேசிக்காக வெல்ட்னால் என்ன ஸோ ரெண்டு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து ஹீட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வெல்ட் நம்ம வந்து க ப்ராக்டிக்கலாகவே வெல்டட் கனெக்ஷன் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் ரிவர்ட்டு போல்ட் பார்த்தீங்களோ இல்லையோ ஸோ வெல்டட் கனெக்ஷன்லாம் என்னன்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை பற்றி ரொம்பலாம் பார்க்காம என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரிவர்ட்டு போல்ட்டு பார்க்கும்போதே ரி அதில் வந்து பிச்சுனா என்ன காஜுனா என்ன அதோடய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படிலாம் பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னன்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் இந்த இதில் வந்து அவ்வளோ கொஷின் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல அதனால தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பட் வேர்ல்டு ஸோ வேர்ல்டில் நம்மளுக்கு லேப் ஜாயிண்ட் அண்ட் பட் ஜாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ லேப் ஜாயிண்ட்னா வந்து ஒரு கனெக்ஷன் போட்டிருப்பாங்க ரிவர்ட்டோ இல்லை வந்து பட்டோ அதே மாதிரி இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பட் ஜாயிண்ட் தான் இந்த ஜாயிண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் திஸ் டைப் ஆஃப் வேர்ல்ட் இஸ் யூஸ்ட் வென் த மெம்பர்ஸ் ஆர் இன் சேம் பிளேன் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு மெம்பரும் சேம் பிளேனில் இருக்கும் போது இந்த பட் வேல்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் வேல்டு இஸ் ஆல்வர் டேர்ம் ஆஃப் ஸ்க்ரூ வேர்ல்டு அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூவ்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து அந்த நேம் வந்து பட் வேல்டை வந்து ஸ்க்ரூ வேல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தேவையில்ல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் என்னோட இந்த டேர்மில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் வேர்ல்ட் இஸ் யூஸ் டு ஜாயின் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் கேரிங் டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் ஆன் டென்ஷன் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஸோ எதுக்காக பட் வேர்ல்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்டில் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸில் டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் அண்ட் டென்ஷன் எங்கெங்கே இருக்கோ ஸோ அங்கே வந்து பட் வேர்ல்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் டு மேக் டி ஜாயிண்ட் அண்ட் பட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலு பாயிண்டில் பட் வேல்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸில் எங்கெங்க டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் அண்ட் டென்ஷன் வருதோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற வேல்ட் தான் பட் வேல்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபில்லட் வேல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபில்லட் வேல்ட்னால் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் யூஸ் டு வென் த மெம்பர்ஸ் டு பி கனெக்டட் ஓவர் லேப் ஈச் அதர் ஸோ ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓகேவா ஸோ எப்படின்னா அது ரெண்டு மெம்பரும் ஓவர் லேப் ஆகுதுன்னா அந்த சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு நம்ம ஓவர் லேப் ஆகிறத நம்ம சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேல்ட் தான் ஃபில்லட் வேல்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஓவர் லேப் அப்படின்ற வேர்ட் வந்தாலும் எங்கள் ஃபில்லட் வேல்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஃபில்லட் வேல்ட் இஸ் எ வேல்ட் ஆப்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ட்ரையாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஜாயினிங் டூ சர்ஃபேசஸ் அப்ரோ அப்ரோ மேட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் மீ நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு ஒரு லெக் ஆஃப் வேல்டு லெக் ஆஃப் வேல்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது ஓவர் லேப் ஆகுது ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த தான் வந்து நான் ஃபில்லட் வேல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கிராஸ் செக்ஷன் தான் ஸோ அது வந்து எப்படி ஜாயின் ஆகும்னா ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து லேப் ஜாயின் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரைட் ஆங்கிளாக நம்மளுக்கு ஜாயின் ஆகுது ஸோ அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா திக்னஸ் வந்து த்ராட் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ த்ராட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ஸோ இதே டயக்ராம் தான் இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிளாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏ பி சி அண்ட் டி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இல்லை ஏ பி அண்ட் பிசி வந்து நம்மளுக்கு அந்த வெல்ட் ரெண்டு வெல்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட சைஸு பிடின்றது தான் நம்மளுக்கு அந்த திக்னஸ் அந்த த்ராட் திக்னஸ் ஸோ த்ராட் திக்னஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை த
ஃபில்லட் வெல்ட் பார்த்தோம் ஸோ அதில் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல் ஸோ எந்த போர்ஷன் எஃபெக்டிவ் லென்த்னா அதுதான் வந்து கரெக்டான ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோ இல்லை ஷியர் ரெசிஸ்டன்ஸோ கொடுக்குற அந்த இடம் தான் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவ் லென்த்தோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு லென்த் இருக்குன்னா அது அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் நீங்கள் காலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது பெண்டிங்கு பல்க் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம எஃபெக்டிவ் லென்த்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இங்கே எஃபெக்டிவ் வெல்டு ஃபில்லட் வெல்டில் எஃபெக்டிவ் லென்த்னா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஷியரையும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ட் இல்லை ஆஃபர் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் ஸோ இங்கே இங்கே வந்து கோட் புக்கில் இருக்கிறது தான் இது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஃபோர் இன்டு திக்னஸ் ஆஃப் வெல்ட் ஓகே ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் வெல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது நாம் டிசைன் பண்ணுறது தான் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா நாட் லெஸ் தென் ஃபோர் இன்டு திக்னஸ் ஆஃப் வெல் ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அதை அட் மீன் எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு திக்னஸ் ஆஃப் வெல் ஸோ அதை வந்து எஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைஸ் ஆஃப் நார்மல் ஃபில்லட் ஷால் பி டேக்கன் அஸ் மினிமம் வெ வெல்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நார்மலான அந்த ஃபில்லட்டோட இதை வந்து நம்ம எந்த வெல்டில் எதோட சைஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அதை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபில்லட் வெல்ட் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் இன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபியூஷன் ஃபேஸஸ் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி அண்ட் கிரேட்டர் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்ட ஆங்கிள் பார்த்தோம் ஸோ அதில் பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்துச்சு ஓகேவா நம்ம வந்து ஒரு நார்மலாக ஸோ அந்த ஆங்கிள் ஃபில்லட் வெல்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆங்கிள் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி விட கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒன் டுவெண்ட்டி விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்லட் வெல்ட்டோட ஆங்கிள் அதை மீன் ஃபியூஷன் ஃபேஸஸ் அந்த ஃபேஸோட ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ராட் திக்னஸ்னால் பார்த்தோம் த்ராட்னால் என்ன ஸோ அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அந்த பார்ட் ஆஃப் வெல்டோட ஒரு பார்ட் தான் அது ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த்ராட் இஸ் கொண்டு கே இன்டு எஸ் எஸ் என்ன சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் அப்படின்றத முன்னாடி டேர்ம்லே பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போது டி ஸ்மால் டி ஓகே அது சஃபிக்ஸ் டி தான் கே இன்டு எஸ் கேனா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் கேன்றது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது வந்து நம்மளோட கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது ஸோ அது ஒரு டேபிளில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆங்கிள் பீட்டன் ஃபியூஷன் ஃபேஸஸ் இந்த ஆங்கிள் பொறுத்து அந்த த்ராட்டோட திக்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு சைஸ் ஆஃப் வெல்டு தெரியும் ஓகேவா பிகாஸ் அது நாம் டிசைன் பண்ணுறது அப்போ கே வேல்யூ தெரியாது ஸோ அந்த ஆங்கிள் பொறுத்து இங்கே பாருங்கள் அந்த டேபிளே பாருங்கள் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஆங்கிள் பொறுத்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கே வேல்யூ எடுத்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நீங்கள் ஸ்டீல் அண்ட் ஆர்சிசி பார்த்தீங்கனாலே நிறைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது எல்லாமே கோட் புக்கில் தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த டேபிள்லாம் தெரியலனா எப்படி நம்ம கே எடுப்போம் அப்படின்லாம் நிறைய டவுட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற அன்னோன் வேல்யூஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம கோட் புக் ரெஃபர் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு செப்ரேட் டேபிள் இருக்கும் அதில் தான் அவங்க வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக எடுத்திருக்கேன் சைஸ் சைடு ஃபில்லட் வெல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து லாங்கிடியூனல் ஃபில்லட் வெல்ட் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய டேர்ம் தான் ஸோ அது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து இதுனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என் ஃபில்லட் வெல்ட் தான் அங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆன ஃபோர்ஸில் நம்மளுக்கு அது வந்து ஆக்ட் ஆகுறதுனால டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே டயக்னல் ஃபில்லட் வெல்ட்னா ஸோ அதில் வந்து கம்ப்ரஷன் அண்ட் டென்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இது சைட் ஃபில்லட்னா நம்மளுக்கு கீ பாயிண்ட் வந்து லாங்கிட்டுனல் ஃபில்லட் சைட்லனா நம்மளுக்கு லாங்கிட்டுனல் ஃபில்லட் அது ஏண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃபில்லட் லாங்கிட்டுனல் ஃபில்லட் தட் மீன் டயக்னல் ஃபில்லட்டில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஆர் டென்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் ஸோ இதெல்லாமே தான் நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு வரும் ஸோ ஒரு திக்னஸ்னால் ஒரு வெல்ட் இருக்கும் ஓகே நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் அந்த சைஸ் பார்த்துட்டோம் அந்த வெல்ட் மெம்பர் பார்த்துட
டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி டூனா சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ தேர்ட்டி டூ விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எயிட் ஓகே ஸோ அதுவே ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி விட நம்மளோட திக்கர் பிளேட்டோடது அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ வந்து நம்ம டென் எடுத்துப்போம் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ போனாலும் நம்மளோட மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் வந்து டென் தான் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மினிமம் தான் அந்த டேபிள் பார்த்தோம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தின்னர் பிளேட் இதே கொஷினாக கேட்பாங்க மினிமம் சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு திக்கர் பிளேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சு ஸோ நம்மளோட மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் வந்து நம்மளுக்கு எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா தின்னர் பிளேட்டை பொறுத்து இருக்குது ஸோ அது வந்து எப்படின்னா அந்த தின்னர் பிளேட்டோட ஹெஜ்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன் ஸ்கொயர் ஹெஜ்ஜஸாக இருக்கும் போது மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தின்னர் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் மைனஸ் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதுவே ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் ஏஜாக இருக்கும் போது ஸோ அதே ரவுண்டடாக இருக்கும் போது மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் டீ டீனால் நம்மளுக்கு என்னென்னா இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டும் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் நம்ம முன்ன பார்த்தது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்டு பார்த்தோம் ஸோ நார்மலான வெல்லோட எஃபெக்டிவ் லென்த் என்ன இருக்கணும்னா ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் மைனஸ் டூ இன்டூ சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் ஓகேவா ஸோ இதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம முன்ன பார்த்தது எஃபெக்டிவ் லென்த்து ஃபில்லட்டோடது ஸோ இப்போ வெறும் ஒரு வெல்ட் மட்டும் ஒரு பொதுவாக கொடுத்தாங்கன்னா ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் மைனஸ் டூ இன்டூ சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எஃபெக்டிவ் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் வெல்ட் ஸோ அந்த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியானால் ஸோ எந்த அளவுக்கு எந்த க்ராஸ் செக்ஷனில் அது எஃபெக்டிவாக இருக்குன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் நம்மளோட எஃபெக்டிவ் லென்த் இன்டூ த்ராட் திக்னஸ் ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா தான் த்ராட் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் அதுதான் வந்து நம்மளோட ஷீ நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ எஃபெக்டிவான ஏரியா அது தான் ஸோ அதுதான் த்ராட் ஏரியா ஸோ ஏரியா எஃபெக்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் வெல்ட் இன்டூ நம்மளோட த்ரோட் திக்னஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெல்ட் இல்லைன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி வந்து பெர்மிசபிள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டூ எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் வெல்ட் ஓகே ஸோ பீனா நம்மளுக்கு என்ன பெர்மிசபிள் எந்த அளவுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும் இன்டூ எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஸோ அதான் லோ லோடு தான் நம்மளுக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம லோடு வந்து என்ன நம்மளுக்கு ஸோ எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் வெல்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் இன்டூ த்ரோ திக்னஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் எங்கள் ஏரியாவுக்கு பதிலாக போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெல்ட் இல்லைனா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பிட் ஸோ பிட்ச்ன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே வரும் ஸோ நம்ம விவர்டில் பார்த்தோம் போர்டில் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபார் வெல்ட் இன் கம்ப்ரஷன் ஜோன் மேக்சிமம் பிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் நிறைய டைம் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் நோட் இட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகே ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன் டென்ஷன் ஜோன் மேக்சிமம் பிட்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி நம்ம பி தான் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து டென்ஷன் ஜோனாக இருக்கும்போது சிக்ஸ்டீன் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கம்ப்ரஷனில் இருக்கும் போது நம்மளுக்கு டுவெல் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகே ஸோ வெல்த்தில் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கான ஐடியாஸ் அண்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் புக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீல் ஆர்சிஸே ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கான அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த கொஷின்ஸ் வந்தாலும் நம்ம ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்ட அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சிக்கு டைம் இல்லை ஸோ சீக்கிரமாக ஸ்டீல் கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ நீங்கள் ரிவிஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் டெக்னிக்கலாக இருக்கும் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து ரிவிஷ் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோ டிலே ஆகிறதுக்கு நான் ரொம்பவே சாரி பிகாஸ்